Today is 13th of January 2016. English, Espanol, Vanos, and Enigma. These last days I felt very depressive. Estos últimos días me sentí muy depresiva. On Monday, my mother phoned me and then the conversation was very negative and in the end I got so angry and I took one uh, medicament antidepressant to calm down and uh, today it's two days later and I still feel very tired of this antidepressant. Hace dos días tuve una conversación con mi madre y me sentí muy Oh, muy depresiva y tomé un medicamento antidepresiva y luego me sentí muy, muy, muy cansada y todavía me siento muy cansada. I should mention once again that my mother lives in Germany and I live here in Gran Canaria. Debería mencionar otra vez que, es, que mi madre vive en Alemania y yo vivo aquí en Gran Canaria. And many older people wait only to, to uh, get the age of, age of pension and then go to Canarias. But she uh, <laughs> just uh, the opposite. Mucha gente mayor solo están esperando la, la edad de la pensión para irse a Canarias, pero ella justo al revés. And she wants me uh, to go back to Germany. I've, I've been living now 20 years here in Canarias, and now she wants me to go back to Germany. He, she can still walk and, and do everything, and uh, ella todavía puede caminar y todo. Y ahora ella quiere que yo... De, yo estuve ahora viviendo 20 años aquí en Canarias y ahora ella quiere que yo vuelva a vivir a, en Alemania. I really hate that cold climate very much. Yo odio ese, ese clima frío un montón. Once when I was young I got stuck in the snow and I almost died in the snow. Una vez cuando era joven, eh, yo me quedé atrapada en la nieve y casi morí ahí en la nieve. And anyway, I had anorexia when I was about 13 years old, so I don't have a very uh, much fat cells and I freeze much faster than other people. Uh, cuando tenía como 13 años tuve anorexia y yo tengo frío mucho más rápido que otra gente y por eso también odio el, el clima frío mucho más que otra gente. That's why I hate the, the cold climate much more than other people. There are several reasons why I don't feel attracted to go to Germany. Hay varias razones por qué eh, no me atrae de ir a Alemania. First of, first of course, the climate, the cold climate. En primer lugar, por supuesto, el clima. And second, if I go there, it's just for to go to my mother or she of the house that my father and my mother built uh, together. Y en segundo lugar es solo por ir a casa de mi madre. Si voy a Alemania, solo voy a casa de mi madre uh, y también que ella y con mi padre uh, construyeron esa casa. But if I stay there, um, very often I got, I got so angry and uh, these discussions with my mother, the, in the end I, I, I'm much more depressed after conversations with my mother, pero al final, de, siempre discutiendo con mi madre, 
eh, voy a estar siempre mucho más deprimida después de tener conversaciones con mi madre. And then she always starts with this, oh, and I don't live forever, I know that you don't, oh. And then she always remembers me. Ah, oh, I don't. Ella siempre recuerda que ella, ella va a morir. Y, oh. First of all, first of all, it's it's very difficult for a person who live very. It, um, okay, let's start differently. I was not very attached to my father, but anyway, when he died, it was very very difficult for me. I cried very much and I was uh, psychologically, I was very dis, uh, not stable, the, the opposite of stable. Uh, cuando mi padre murió ya hace muchos años, yo esta, no estaba muy muy cercana eh, y yo, estuve, yo sufrí mucho y eh, llorado mucho. I just want to say with this, is if you live very near with one person and it's much worse when this person dies you you suffer much more because it's decir si estás viviendo muy muy cerca de una persona que luego muere luego es mucho más el el impacto te caes mucho peor que que cuando no estás tan cercana a esa persona Anyway, talking about dying, uh, I get so very negative feelings um, uh, about politics. My, my mother and me, we, are, we have very different opinions about politics. She believes everything what the, the TV says about moon landing and the shape of the earth and uh, 911 New York and World Trade Center all these things she believes always the official version and de toda forma estamos muy diferentes mi madre y yo ella cree siempre la versión oficial de la televisión que cuenta tantas mentiras sobre eh, New York lo que pasó en 2001 torres gemelas y la, la forma de la tierra la, la, la luna que, que a, el aterrizaje en la luna y toda esa mentira de la tele ella lo cree todo and when she mentions about uh, this uh, uh, going to die, I get so very negative feelings that I feel like uh, I, uh, maybe I should uh, die first because uh, if I live, I uh, pay tax and uh, finance the wars, which makes uh, like uh, her father, my, my grandfather, uh, die in the war, which was all financed by the war and now finance all these the, the foreigners who come for the social aid I don't go because I <clears throat> Germans don't uh, dare to, to ask for any social aid me vienen tantos tantos pensamientos negativos cuando pienso en ella dice ah que va a morir ya me 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 da más gana de morir yo a lugar de estar financiando con pagar esos impuestos putos impuestos de financiar las guerras que mi abuelo y su padre murió por la guerra todo esto todas esas guerras financiado con con los los dineros de los impuestos y luego uh, todos esos extranjeros que vienen a la Alemania es por, solo todo financiado por esos putos es, impuestos que están por los eh, ayuda social si no no vienen tantos extranjeros a Alemania los y ahora eh, lo, lo, los que de verdad han, han nacido en Alemania ellos no se no se atreven de, de, de pedir algunas ayuda social and one more reason why I don't like the idea to go and go back to live living in Germany uh, is because I really uh, I don't like to speak German. I explained that in several videos before.
Otra razón por qué no me gusta la idea de volver a vivir en Alemania es porque no me gusta hablar alemán. Ya lo he explicado varias veces en, en vídeos anteriores. Of course, my mother, um, she, maybe she likes the state so much because she receives a good pension. Bueno, tal vez mi madre le gusta tanto el sistema estatal porque ella recibe una buena pensión del Estado. But in spite, um, I feel some kind of responsibility because I don't have any brothers and sisters and to care for her. Uh, of course, she gets, is getting older. 75, no. Bueno, igualmente siento alguna responsabilidad. Yo no tengo hermanos, hermanas. Ella está envejeciendo, ahora 75, algo. But I repeat, she can still, she still can walk. Uh, repito, pero ella todavía puede caminar. And just like the last time we talked, uh, she said, ah, I would prefer to walk in, 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 in Gran Canaria or in Canarias with the sunshine instead of in, in this cold Germany. So, la última vez uh, hablamos, que hablamos, ella dijo, ah, preferiría caminar en el sol en Canarias al lugar en el frío Alemania. Something else she often repeated when uh, I often said, ah, why don't you live here? Otra cosa que ella repitió muchas veces cuando yo dije, ¿por qué no vives aquí? She said, ah, I would, um, in German she said, ich würde verdummen. It means like, I would get stupid. Uh, it's, it sounds like we don't have any internet here. And anyway, long time she's living in Germany and she didn't le learn internet. I tried to, to, to show her, but she, she refuses to, to, to learn. Yeah, the daughter of Elia dijo, ah, que, que, ich würde verdummen, que, que quiere decir como que yo me quedaría tonta, pero eso suena como que aquí no existe ningún internet. Yo le he intentado de enseñar, pero ella, ella no quiere aprender. Ella tampoco luego llevó el, el, el tablet que, que le he regalado, que ella tiene más interés de, ah, moda y comprar ropa, 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 a lugar de, de, de mostrar algún interés de aprender internet. At last, I watched uh, several videos about uh, depression and uh, episode number 52 of Flat Earth and Other Hot Potatoes. Por último, he mirado varios videos sobre depresión y el episodio número 52 de Flat Earth and Other, other Hot Potatoes with Patricia Steele. And I must say lately there is much negativity, many attacks, uh, personal attacks with fake accounts, YouTube accounts. Últimamente uh, hay mucha neg negatividad uh, con cuentas ficticias, con ataques. Referring to um, people who open uh, YouTube accounts uh, with the names of uh, famous flat authors and attack other uh, flat earthers and write uh, really nasty comments. Últimamente había mucha gente que, ha, bueno, no sé mucho, pero había gente que abrieron cuentas uh, ficticias con nombres famosos de tierraplanistas que atacan a otros tierraplanistas escribiendo um, comentarios uh, muy muy malos. I just want to mention once again you see that this is a topic uh, anyway I invented this hashtag let's talk fe to talk about this secret topic of flat earth 
que es eh, men mencionar una vez más que yo he creado este hashtag Let's Talk FE para hablar sobre este tema secreto de Tierra Plana. And there are, um, I think, very powerful people who like to to create um, so much division and negativity among uh, flat earthers and families. Y me parece que hay gente muy poderosa que están interesados en sembrar eh, negatividad y separación entre otros tierraplanistas y en sus familias. Do you see that this is one of the topics which shows how big the lie is on television, how to which extent we have been lied to. Oh, uh, te enseña que a qué con, con qué gran medida nos han mentido en la televisión el gobierno, tantas mentiras, nuestros impuestos, nuestro sudor de trabajo, de... Oh. Of course, the first thing is to finance wars, uh, en primer lugar, para financiar guerras, finance NASA and moon landing and all this crap, financiar Luna y uh, Marte y todo este... International Space Station, International Cat Station, parody I did before, parody uh, uh, Station Internacional de Gatos, International Cat Station, Satellite Scrap. I forgot to mention the last time she came here over Christmas, I got very sick. Uh, it's uh, very probable because of psy because psychologically I was fe feeling very bad. Olvidó decir que yo me caí muy enferma la última vez que ella vino sobre Navidad porque muy probable porque psicológicamente me sentí muy mal. So she, uh, I told her I would have, have invited her to my apartment, but I had moved furniture before and I didn't make order, so t she took another apartment. But in spite of that, he, she came to remove everything. I didn't find, I can't find anything because she removes everything. Oh, I like to have some privacy, but no, she doesn't accept, she doesn't, I, next time I really have to, I can't let her into my room and remove everything. Yo la he dicho antes, mira, eh, yo justo, yo te iba a invitar a mi apartamento, pero yo justo a, eh, acaba de remover muebles y acaba eh, de, de saber eh, la, la forma de la tierra verdadera que toda mi vida me han mentido y por eso eh, estaba mirando mucho vídeo, no puedo hacer orden y ella tomó otro apartamento, pero ah, igualmente ella vino y, y removió todas mis cosas que, que yo le, le he dicho no me gusta que me remueves todo pero no, 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 ella no lo acepta ella remueve todo y me sentí muy mal y probablemente también por eso me caí enferma and sometimes often in the morning I don't have much appetite and then imagine to be in, 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 in one cold uh, country like Germany and you get stuck in this, the snow and then you get one uh, low sugar and you feel like without power and then ah, oh, good, good night sleep and, 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 and die, good death in the snow.
Imagina que luego, si por ejemplo ahora estás un poco enferma o tienes un bajón de azúcar en, en países tan frío, en la, te quedas atrapada en la nieve y ah, buena, buen provecho, buen, buena muerte en la nieve. The Germans who are born in Germany, we should go out from our Germany because uh, to make more space for foreigners who want to take social aid from Germany, that there are fit more people in Germany. So we Germans have to stay out. Anyway, I don't want to go there. Financed with our tax money. Fucking tax money. Los alemanes que han nacido en Alemania, tenemos que salir de Alemania para que caben más extranjeros que puedan coger eh, ayudas sociales que están financiadas de nuestro dinero, de puto, nuestro eh, puto dinero de, 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 de impuestos. De forma no quiero ir a Alemania. They just uh, ask, uh, wait for them, they can confiscate even your shadow. Están esperando para que hasta pueden confiscar tu sombra. Just remembering, I went uh, two times, if I remember well, to the psychologist. The last time I felt like he needs much more a psychologist than me. And Justo recordando, yo recuerdo haber ido dos veces al psicólogo. La última vez eh, yo sentí como que el psicólogo necesita mucho más un psicólogo que yo misma. And the first time I remember I had anorexia. I was really, really very thin. And uh, he said something like, First, I remember I was very angry, very angry. I didn't like the session, but there was something I liked that he said. It was something like, ah, if my parents give me an advice, I tell, I should tell them, I should ask them, they should give me two D mark, Deutsche Mark, uh, a little bit strange advice. La primera vez que recuerdo que yo tenía anorexia, tenía como 13 años, estuve muy, 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 muy delgada, eh, casi tuve que ir al hospital, y eh, lo primero lo que recuerdo que era, yo me cabré un montón, pero había alguna cosa que me gustó, que él dijo como un... un um, un consejo que si cada vez que mis padres iban a decir uh, algo lo que debería hacer, que yo debería decirles uh, de, de pedir dos marcos alemanes. Un poco raro, pero eso es lo que dijo. Eso lo recuerdo muy bien. So, what I'm doing right now is some kind of uh, psychology therapy for myself. Uh, before these days, I was really very tired because of this antidepressant uh, medicament, Mirtisabine, or how is it called? Bueno, justo lo que estoy haciendo es como un tipo de terapia por mí misma, de psicología. Uh, todavía muy cansada de ese medicamento de antidepresiva porque estaba muy, 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 muy cabreada y oh, con un con también con tenía como pensamientos muy autodestructivas I had a self destructing destructing uh, thoughts very angry uh, two days before as I said I watched uh, several videos about talking people talking about depression como he dicho antes, he mirado varios vídeos sobre ese tema de depresión y bipolar. There's a German saying, um, Papier ist geduldig. There is a German saying, um, it's like, um, paper is patient. Hay como un dicho en alemán que dice, papel es paciente. So, uh, like uh, now talking to this voice recorder, um, I feel like um, it's some kind of therapy, 
psychological therapy ahora eh, pa, comparando en comparación con este grabador de voz es como que este grabador es igual paciente como el papel como una terapia psicológica but in comparison to talking on the phone especially with my mother pero justo al revés hablando por teléfono con mi madre I remember very often like the police says everything you say can be used against you in court Recuerdo muchas veces como uh, la policía dice a menudo como uh, cualquier cosa que diga puede ser utilizado en contra de ti ante un tri tribunal de justicia o más bien de corrupción. So it's often very difficult to find the line between uh, saying uh, too much or too little and because if you don't say anything it's unfriendly. Y una, es siempre muy difícil de encontrar esa línea fina entre decir demasiado mucho o demasiado poco, porque si dices demasiado poco también no es amable. And I should, maybe I will write a letter to her. Um, tell her once again that I feel disappointed that she is not interested in watching my videos. Más adelante voy a escribirle también una carta y recordarle que, que me siento decepcionada que ella no tiene interés de mirar mis videos en mi canal de YouTube, Manos Enigma always much more interested in, in television and everything television says is true and uh, only uh, the official version of these uh, hoaxes. Ella solo cree lo que dice la televisión y siempre la versión if oficial. It's really astonishing how long this antidepressant has effect. I remember some time ago um, I took that um, and it took like one week till I felt normal again. I feel like still like like a zombie, some kind of zombie. Es asombroso cuánto tiempo tiene efecto este, este antidepresivo. Me siento todavía como un zombie. Just want to go back to this episode number 52 of Letters and Other Hot Potatoes. Justo quiero volver un momento a este episodio número, número 52 de uh, Letters and Other Hot Potatoes concerning to um, conversations face to face or like they do between Patri Patricia and uh, Mark Sargent uh, um, refer referente a conversaciones entre uh, dos personas como uh, en este caso Patricia y Mark Sargent She said, oh, why I, am I doing this? They are trolling me and uh, sometimes you have negative feelings. Or ella dice, oh, mira, ¿por qué estoy haciendo esto? Tengo sentimientos negativos. In my case, I often feel like, not just with my mother, but uh, I often feel like uh, I want to throw the phone out of the window into the swimming pool. No solo en este caso, yo a menudo me siento como que quiero tirar el móvil uh, fuera de la ventana, adentro de la piscina. So I um, made uh, at least one uh, 
video in this direction, one with the title, uh, sorry, my time and money is limited. I want Bitcoin per minute, at least, um, por lo menos ya hice un video en, en esta dirección, ese tema, uh, con el título, uh, lo siento, mi tiempo y mi dinero son limitados, yo quiero Bitcoin por minuto. And I think this is interesting for anybody because anybody's time and money is limited. And um, if uh, they don't feel appreciated for their time uh, talking to somebody, uh, bueno, vamos a traducir primero. Eh, yo creo que esto es interesante para cualquier persona porque de, de, el tiempo, el dinero de cualquier persona es limitado, no solo el mío. Y por eso, bueno, yo también he creado el hashtag en español, Bitcoin por minuto, escrito juntos, hashtag Bitcoin por minuto. And even if one of my last videos was uh, different uh, payment channels, not just in one direction, but in both directions. Uh, if two people talk on Skype or Hangout, you Google Hangouts, everybody, ca everybody's time is uh, is money. <laughs> uh, mi último vid video también es um, un canal de pago en dos direcciones porque si hablan dos personas, el tiempo de las dos personas es limitado y cualquier persona eh, puede recibir pagos o pedir pagos. Although I don't have children and no family, I don't feel uh, free because I feel the responsibility to care for my mother because I don't have brothers and sisters. Bueno, a pesar de no tener hijos ni familia, no me siento libre. Siento la responsabilidad de estar más o menos cerca de mi madre porque no tengo hermanos y hermanas. Another way I might have gone already, at least once in my life, I would like to go somewhere in the southern hemisphere, hemisphere especially, especially since I know about uh, the shape of the earth. Bueno, si me sentiera más libre, hubiera, por lo menos una vez en mi vida, quiero ir al uh, lado sur, hemisferia sur del mundo, especialmente desde que se de la forma verdadera de la tierra. I must admit sometimes I really feel bored and would have liked to go, go there already several times, but never I went. Tengo que admitir que muchas veces me sentí como aburrida y me hubiera gustado ir, but it's very far to travel to Germany and to South America. Oh, es muy lejos y, y ca eh, cuesta bastante más de viajar entre Alemania y Sudamérica o algo que en comparación de Canarias. If I go to Germany, I only go because of my mother, not, I don't go to Germany because of Germany. Uh, if I go there, I just go for, to see her. Uh, I, I don't want to live anywhere else, uh, just start renting one uh, apartment. Uh, I, I, I bought one apartment here, uh, Gran Canaria. I bought this apartment, I don't want to rent something in Germany, I just go for her. I should explain there are actually two reasons uh, why I want to sell this apartment here in Gran Canaria. I should explain that there are two reasons for why I want to sell this apartment here in Gran Canaria. First, uh, because I want to have money to be able to invest uh, in Bitcoin cryptocurrency. 
en primer lugar quiero tener dinero para poder invertir en Bitcoin cripto moneda. And second, um, uh, there, at the entrance there's always sun from the morning, uh, midday uh, till the late evening. There's always sun, but in the other side, no. So. Um, But I, I'm not that type of. I got over the years. I got got very allergic that especially always uh, men come without invitation uh, to my door and start screaming and banging on my door. Uh, I got very, very, very allergic against that. Uh, I would like to take sun, but uh, not uh, where the men come by. I want. I like to have privacy. En segundo lugar, eh, ahí en la entrada hay siempre sol, desde ma por la mañana hasta muy tarde, pero yo no soy la persona eh, que le gusta ahí siempre dejar la puerta abierta y eh, sobre los años me he vuelto muy, muy, muy alérgica que vienen casi, casi siempre solo hombres sin invitación a empezar a gritar y dar golpes en mi puerta. Oh. A mí me gusta tener privacidad y eh, que no me molesten. I shouldn't talk so negative. I just want to um, repeat that this, uh, okay, I even had once um, some time the idea to open something uh, for people. If, if you want people to come, it's ideal. But I don't want people to come. <laughs> That's the problem. Okay, if I if there I would be with somebody uh, like a, a big dog, which makes <laughs> when somebody comes like uh, <sighs> make me angry. Okay, no debería hablar tan malo sobre. Ese de, mira, eh, bueno, si, si a alguien le gusta que, que gente venga, es ideal, porque ahí siempre hay sol. Eh, bueno, pues sería o, o otro tema si, si, si tuviera, bueno, yo soy un tipo de gatos, un perro que hace wow, 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 cuando uh, otra vez uno me, me viene uh, muy pesado uh, a cabrearme. Just thinking about which design I will prepare to for this uh, for the thumbnail of this video. Justo pensando sobre el diseño um, de este video. I think the uh, main topics are depression and Germany. Uh, creo que el tema tema principal es la depresión y Alemania. Just that last conversation with my mother was really, oh, really negative. She complaining about the winter in Germany and in the same moment she says I should go get back for to live in Germany after 20 years living here in Canarias. Esa última conversación con mi madre, oh, muy negativa. En de un lado dice... Ah, se, se, se queja del mal tiempo y del frío de Alemania y al mismo tiempo dice que debería volver a, Alema a vivir en Alemania después de 20 años vivir aquí en Canarias. Jore. That sounds very, very attractive and complaining about all these rapes which are going on in Köln and all in the cities and the, the all the uh, which is all created with uh, with the taxpayers uh, money uh, the, the social aid uh, they wouldn't come if there wouldn't be so much social aid al mismo tiempo se, se queja tantas cosas malas que están pasando en Alemania con, con todo. Eh, no, ven, no vienen tanta gente si, si no eh, de nuestro dinero, de impuesto, todo financiado de esa ayuda. 
so negative and uh, when she always then she repeats ah as soon I'm going to die uh, I, I feel like I want to die first because uh, if I live I have to finance uh, with my tax all these uh, está negativo ella siempre repite ah pronto voy, me voy a morir me viene más ganas de morir yo antes porque tanto como yo vivo eh, tengo que estoy obligada de financiar con mis impuestos de esas financiar eh, guerras y, y, y todas las consecuencias de las guerras to finance all the wars I'm, uh, uh, I'm forced to finance with my tax pay your money, I'm forced to finance the wars and the consequences of the wars. What choice do I have? I don't have much choice. Uh, uh, or I pay or I go to prison to, to and uh, finance the international space station, international cat station, by the way, watch my video. NASA lies. Did you see the, the logo, the tongue of uh, the serpent? Or NASA has the logo of uh, like a serpent tongue. You know that the, the tongue of the serpent is uh, split in two like double speak, legalese, double speak. Eso es el logo de, de NASA que tiene como una serpiente que está en dos partes. Como quiere decir como mentira. Double speak, legalese. Thing you say can will be uh, used against you in court. Todo lo que diga puede ser va a ser utilizado en contra de ti entra ante un tribunal de justicia o más bien de corrupción. And we are fa forced to finance all these perversities with our tax money. Nosotros estamos obligados de financiar todas esas perversidades con nuestro dinero de impuestos. Thinking about the design, maybe I'll take um, that funny picture of Simpsons when the, the gymnastics instructor says uh, this is the position of the American taxpayer. Estoy pensando sobre el diseño. Tal vez voy a uh, tomar un, una imagen graciosa de los Simpsons que el instructor de gimnasia dice eh, esta la, es la posición del contribuyente americano de impuestos. In the end, if, you, if anybody thinks honestly about politics and how tax money is en final cuando uno piensa honestamente sobre política y cómo se emplea el dinero de impuestos how tax money is used you almost automatically get some kind of depressed uh, como ese dinero está empleado uno casi automáticamente se vuelve un poco depresivo depresivo especially remembering that we are all forced to finance these perversities especialmente recordando que estamos todos obligados de financiar todas esas perversidades
esta idea y me vino hoy especialmente cuando vi otra vez una chica ahí pidiendo dinero por la calle. Actually, I must say first this idea today I got especially when I saw again um, one girl begging for money in the streets. Me gustaría ayudar, pero yo tampoco me sobra mucho el dinero. I would really like to help everybody, but I, I don't have either too much money. And así que me vino la siguiente idea. So I got the following idea. It's, uh, it's más bien un juego. Uh, it's uh, rather a game. Uh, lo que es muy importante elegir un monedero de Bitcoin que solo tú mismo, mismo tienes la llave privada. What is very important uh, to choose um, Bitcoin wallet a company which you only possess the private key for example uh, blockchain.info por ejemplo la empresa blockchain.info luego imprimir en papel um, la llave privada y también guardarlo tú mismo Then to print in paper the private key and uh, of course save for, for yourself that private key. Bueno, ya estamos imprimiendo, imprime por lo menos 10. So now we are already printing, so at least print 10 directions, 10 direcciones. Luego pones algo de Bitcoin, una cantidad, lo que, lo que te da la gana en esta dirección. Then you put some Bitcoin, uh, the amount, whatever you want in, that, in these directions. Y la próxima vez que sales de casa ya tienes algo que dar a los que están ahí pidiendo por la calle. And the next time you go out of the house, you have already something to give for these people who are begging on the streets. Y por ejemplo, y claro, para tus amigos, amigas, and for your friends, of course. Eso da motivación a la gente para aprender Bitcoin y... Uh, this gives motivation for the people to learn about Bitcoin. Y la parte del juego consiste en lo siguiente. And the game part uh, consists in the following. Explicas a la gente, mira, esta es la cl clave privada, que es la clave secreta. You explain to the people, look, this is the private key, which must be secret. And uh, you have it and uh, me. And uh, explicas, esa persona y yo mismo la tiene. Y antes pensaba en cinco años, pero luego cambié un poco de idea de hasta cuatro años. First, I thought of five years, but then I changed uh, my opinion to four years. Later, explain. Después, lo expli explico por qué. Les dices, mira, tienes cuatro años para poner esta cantidad de Bitcoin a otra dirección. Si no lo, lo has quitado después de cuatro años, yo lo quito. So you explain them, you have four years to take this Bitcoin out of this direction, of this secret uh, key direction. 
if uh, you don't do it, uh, I do it after these four years. So you lose this. That's the this part of the game. as uh, la parte del juego. He creado este hashtag uh, BTC4 para hacerlo un poco popular. I created this hashtag BTC4 to make it a little popular. Antes pensaba en cinco años, pero luego cambié a cuatro porque te has dado cuenta que en los Simpsons eh, la gente tiene cuatro dedos y solo do, Dios tiene cinco dedos. Um, first, I thought of five years, but then I changed my mind to four years. Um, did you notice that in the Simpsons? People have a four fingers and only God has five fingers. Uh, I'll show some pictures. Voy a enseñar algunos imágenes de los Simpsons. De los manos y dedos de Simpsons. Some pictures of the hands and fingers of Simpsons. Uh, pero antes quiero recordar que Um, es muy probable que en también cuatro o cinco en los próximos años el valor de Bitcoin puede subir mucho. Just want to remember before that uh, the price of Bitcoin, the value of Bitcoin can rise very much in these next years. Así que si solo pones una cantidad pequeña, más tarde puede ser de gran ayuda. Even if you just put a little small amount, later it can be a big help. Uh, no solo para... Bueno, es un juego. <laughs> Si la persona lo quita antes de cuatro años, para, es para esta persona. Si no, es para ti. Si te recuerdas y guardas bien la llave privada. So, uh, it's, this is the game part. If uh, the, the person takes the money out, it's for that person. But if they forget it after these four years, you can take it out. And it can be really... <laughs> Bueno, imprimir también la llave pública y la llave privada. Y si, por ejemplo, ok, first translate. Print not just the private key, but on also the public key. Así que si, por ejemplo, explicas a la gente. Mira, si alguna persona quiere enviarte Bitcoin, pero tú no tienes ninguna dirección, así que puedes dar este... Esta llave pública a la persona, mira muy bien, la llave pública, no la llave secreta, das a esa persona o cualquier persona y te pueden enviar un Bitcoin a esa dirección. So, remember, uh, the public key you can give to anybody. And if somebody wants to send you some Bitcoin and you, and this person doesn't have, have any, so you have already this public address where they can send you Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada. Los Bitcoins son monedas digitales que puedes enviar a través de Internet. Comparado con otras alternativas, Bitcoin tiene numerosas ventajas. Los bitcoins son transferidos directamente de persona a persona a través de la red sin pasar por un banco u otro intermediario. Esto significa que las comisiones son mucho menores, puedes usarlo en cualquier país, tu cuenta no puede ser congelada y no hay prerequisitos o límites arbitrarios.
Miremos cómo funciona. Los bitcoins son generados en todo internet por cualquiera con un programa gratuito llamado Minero de Bitcoin. Crear bitcoins requiere una cierta cantidad de trabajo para cada bloque de monedas. Esta cantidad se ajusta automáticamente por la red, para que los bitcoins siempre sean creados a un ratio predecible y limitado. Tus bitcoins se guardan en tu billetera digital, que te resultará familiar si usas banca digital. Cuando transfieres bitcoins, una firma electrónica es añadida. Pasados unos minutos, la transacción es verificada por el minero y es almacenada permanente y anónimamente por la red. El software de Bitcoin es completamente abierto y cualquiera puede revisar el código. Bitcoin está cambiando las finanzas de la misma manera que la web ha cambiado el periodismo. Cuando cualquiera tiene acceso al mercado global, florecen grandes ideas. Miremos algunos ejemplos de cómo los Bitcoins están usándose hoy en día. Puedes comprar videojuegos, regalos, libros, servidores y calcetines de alpaca. Existen varias casas de cambio donde puedes intercambiar tus bitcoins por dólares, euros y más. Los bitcoins son una gran forma para que pequeños negocios y autónomos reciban publicidad. No cuesta nada empezar a aceptarlos, no hay cargos o comisiones y recibirás negocio adicional de la economía bitcoin. Para tus primeros bitcoins y más información visita weusecoins.com When I first heard this flat earth subject, I dismissed it without even giving it a second thought. But more recently, at the beginning of 2015, I ran across a few flat earth videos again. And while looking into the fake moon photos circulating around, I saw that people were claiming that the images from earth from space were fake as well. Pretty soon the flat earth subject became viral online. And after looking at the Apollo missions one night and coming to the conclusion that they were nothing more than a huge con game, it jarred my memory about something. And for a very specific reason, I decided to look deeply into the flat earth without just dismissing it blindly as so many do. Why did I look into it this time? Well, I do pray for knowledge and wisdom and discernment, but maybe the recent Apollo footage I watched helped. However, I live near a very large lake, Lake Ontario, and I happen to remember going to the beach as a kid and looking across the lake and seeing New York State coast off in the distance. I never ever thought anything about it ever, except I remember it being there when I went to the beach. Now, I've been to that beach a hundred times over the years, And once this topic gained more prominence in early 2015, the first video I saw explained the curvature of the Earth and what it's supposed to be in inches per mile. And it resonated with me because I remember that I could see clear across the lake to the other coast, something that broke all the sphere Earth rules. So with NASA fakery on my mind and the memory of seeing this coastline that supposedly was too far below the horizon for me to be able to see it due to the curvature of the Earth, I re-examined the flat Earth theory. And as unbelievable as it seemed, it started to make a lot of sense, especially since I did distinctly remember being able to see that far coast basically any time I was at my local beach. And as I've said, I've been there hundreds of times over the years. But even so, I went back to the beach recently and stood at the shore. I looked south and guess what? I could see the New York State coastline just like I remember. Now I googled the distance and it was approximately 36 miles. I learned what the curvature of the Earth is supposed to be exactly at that distance. And according to the people that believe in the sphere, and I found out that the coast should have been buried below my ability to see it by almost 900 feet. That part of the New York State coast had a top elevation of less than 300 feet. So that left at least a huge 600 foot discrepancy. And even more because I could see some of the height of the far shore. Was something really wrong with the reality that they've been selling us ever since we were born? Well, I ended up becoming a little fixated on proving or disproving the concept. And at first, I truly thought disproving the flat Earth would be rather easy. I thought there had to be a reasonable explanation why I could see so far beyond the so-called curve barrier. I learned about light refraction and superior mirages. I learned about perspective and horizons. I learned about how our eyes work. I viewed dozens of similar experiences on YouTube. I listened to experts and people who thought they had logical but spherical explanations. In fact, I tried for a few months to debunk the concept and just couldn't. The more I looked into it, the more sense it made and the less likely that the sphere model we've been spoon-fed since birth was a reality. It's just flat out wrong. And as more people shared their experiences and proofs online, it only added to my growing, pretty much unwavering belief that the world is not what we've been told. And learning about how our eyes work and how perspective work helps a lot with understanding sunrises and sunsets and ships disappearing hull first at sea and other supposed sphere earth proofs. I can't say for certain what shape the earth is or how big it is, or if there's an Antarctic ring or a barrier beyond it, or if it's an infinite plane. Maybe everything we theorize is not complete. There are so many possibilities that it blows the mind. And the flat earth has no real complete standard model because it's all based on us finding out things for ourselves. We agree on the facts and certain basics, but the rest is only hypothetical even if it seemingly makes sense. 
And as the evidence mounts for both the flat earth and against the sphere, I wanted to create a special place where folks can learn and share what they've learned with other supporters. Differences of opinion are certainly going to come forth and should be expressed openly. But remember that the goal of my videos and their corresponding threads is to provide the opportunity to use each of us to learn and grow in any area that any of us has a problem in. If there is a thing you can't understand, then ask. Someone will have an opinion and we can go from there. If you have a point to make against what is considered an accepted flat earth fact, please provide any relevant links or supporting proofs or videos. I am currently under the impression that the entire space program, even low Earth orbit and all that is there, is really just a sleight of hand trick by a group of illusionists that have swindled the public, the governments of the world, the media and us into believing a lie. Everybody, a small group of corporations and cabals have almost complete control over the entire financial, educational, high level governmental and media systems, leaving it up to real armchair scientists and normal people that can critically think and recreate experiments themselves to independently prove or just prove any accepted line of thought about our reality. Look, I ain't the smartest man on the flat earth, but I ain't no dummy. I'm educated and I never ever questioned or ever thought of an alternative to a sphere earth until this year. It never entered my mind to question this part of our reality at all, ever. But now I question everything. I'm a Christian and I think I see the big picture. Thanks, Thanks for watching my video. If you'd like to see more proof against the heliocentric model and proof against the sphere, then make sure to subscribe to my channel. And if there's anything you disagree with, Make sure you leave a note below explaining exactly why. Remember folks, follow the golden rule. God loves you. We'll talk soon. Bueno, ahora voy a enseñar algunas imágenes de los dedos de Simpsons. Now I'll show you some pictures of the fingers of Simpson. The four fingers, los cuatro dedos y cinco dedos de Dios. The four fingers and five fingers of God of Simpson. Thirteenth of March.
Now, already some weeks ago, I have written on my to-do list to translate the video BTC4, hashtag BTC4. Schon seit ein paar Wochen habe ich äh, auf meiner To-Do-Liste geschrieben, ähm, den Video BTC4 in Deutsch zu übersetzen. Estoy segura que esta idea puede ayudar a mucha gente económicamente. I am sure that this can help many people economically. Ich bin sicher, dass diese Idee vielen Leuten äh, finanziell helfen kann. Y da motivación para aprender Bitcoin. And give motivation to learn about Bitcoin. Und motivation geben, um über Bitcoin zu lernen. En este momento el precio de Bitcoin es muy bajo, económico. At the moment the price of Bitcoin is very low, economic. Im moment ist der Preis von Bitcoin sehr tief. Sería el momento ideal para invertir. Hoy es el 15 de abril 2015 would be the ideal moment to invest. Today is April 15th, 2015. Es wäre der ideale Moment zu investieren. Heute ist der 15. April 2015. El 27 de marzo 2015 he publicado en mi canal de YouTube Vanos Enigma el primer video sobre hashtag BTC4 explicando cómo me vino esta idea. On March 27th of 2015, um, I published my fir the first video about hashtag BTC4 in my channel YouTube Vanos Enigma, e explaining how I got the idea. Am 27. März 2015 habe ich in meinem YouTube-Channel Vanos Enigma den ersten, den ersten Video über Hashtag BTC4 veröffentlicht und äh, erzählt, erklärt, wie ich diese Idee bekommen habe. La idea consiste principalmente en lo siguiente. The idea mainly consists in the following. Die idea besteht hauptsächlich en folgenden, folgenden. Imprimir en direcciones de Bitcoin en papel. Diez o, mínimo diez o mejor cien. To print Bitcoin directions in paper, at least 10 or better 100. Bitcoin adressen in Papier ausdrucken, um, minimum 10 or besser gleich 100. Y luego poner en cada dirección de Bitcoin una pequeña cantidad de Bitcoin. And then put in every Bitcoin direction a little amount of Bitcoin. Und dann in jede Bitcoin Adresse eine kleine Summe von Bitcoin transferieren. Y la próxima vez, cuando otra vez ves una persona por la calle pidiendo dinero, and the next time uh, you see again a person begging for money on the street, 
Und das nächste Mal, wenn du wieder eine Person auf der Straße betteln siehst. Y para tus amigos y amigas. And for your friends, of course. Und für deine Freunde natürlich. O tal vez eh, de propina en un restaurante. Or maybe a tip in a restaurant. Oder Trinkgeld im Restaurant. Bueno, a la hora de imprimir también copiar y guardar las llaves privadas de Bitcoin, de direcciones de Bitcoin. Or when you print the Bitcoin addresses, um, copy and save the private keys of the Bitcoin addresses, of course. Wenn man die Bitcoin-Adressen druckt, auch die, äh, auch die privaten Schlüssel, Bitcoin-Adress-Schlüsseln ähm, kopieren und speichern. Y a la hora de distribuir las direcciones de Bitcoin, escribir la fecha, por ejemplo, hoy es el 15 de... Abril 2015, escribir la fecha, más plus cuatro años, eh, igual 15 de abril 2019. And then in the moment when you distribute uh, the Bitcoin addresses, you write the date, for example, today, April 15th, 2015. Plus, plus four years uh, is April 15th, 2019. Und dann in dem Moment, wenn man die Bitcoin-Adressen verteilt, auf das Papier schreiben, das heutige Datum, zum Beispiel 15. April 2015, plus vier Jahre ist gleich 15.04.2019. Luego vas a explicar a la gente, mira, esta es la llave privada. Tú y yo la tengo, la tienes. Si no quitas, transfieres este dinero de Bitcoin, eh, en estos cuatro años yo lo vuelvo a tener, tener o sacar. Then you explain to the people, look, this is the private key. I have it and you have it. If you don't take this money, Bitcoin, out of this account, I will take it out in this um, in these four years, at the end of these four years. Und dann erklärst du den Leuten, schau, das ist der private Schlüssel. Ähm, ich und du haben diesen privaten Schlüssel, Bitcoin-Schlüssel. Wenn du äh, bis Ende dieser vier Jahre das Geld, Bitcoin, nicht raus tust, transfer, äh, dann hole ich es zurück. De esta forma das más motivación a la gente para empezar a aprender cómo funciona Bitcoin. This way you give more motivation to the people to learn how the technology of Bitcoin functions. Auf diese Weise gibst du mehr Motivation den Leuten zu lernen, wie die Technologie von Bitcoin funktioniert. En mi video antiguo.